الله احنا مع اقوى برنامج اي جي تي في في العالم عبد الله الغفري انا محمد عدنان فكره البرنامج شو يا عبد الله؟ انا راح اسلخ عبد الله خمس معلومات عجائب وغرائب هو لا يعلم عنها شيء وانا بعد راح اسلخ خمس معلومات والله العظيم هو ما يعرفها كانه في جائزه في جائزه حلوه في الحلقه 1000 دولار يا سلام يا سلام يا سلام شو نكسبها؟ واحد منا يا جماعه راح يرمي معلومه كذب من ابوك ما طلعينها حطها تحت واكسب الجائزه شو موضوع حلقه اليوم يا عبد الله الافلام فلوس عجائب الطبيعه حيوان قويها الحيوان حجره ورقه مقص اللي بفوز ببدا بالمعلومه الاولى اوكي يلا حجره ورقه مقص يلا اسمع المعلومه هذه بت... بتعجبك انت تدري ان في وايد انواع وايد فصائل للقرود اخيرا الحمد لله معلومه عن القرود في حلقه اليوم جميل ايوه في فصيله واحده اسمها فصيله الباراثيون جوفري باراثيون الباراثيون باراثيون وات هم من اذكى انواع القرود يستخدمونهم من آه. الجيش الامريكي الجيش الامريكي طبعا اوف لهالدرجه يستخدمونهم حق شنو كجواسيس يزرعون كاميرا هني بس القرد ذكي لدرجه انه يعني يعرف المهمه اللي عنده شو ذكاء الجبار الباراثيون هذا في ذكاء خارق في الفصيله هذه الباراثيون فصار يستخدمونهم في الحروب. جبارة ولا لا؟ بذمتك جبارة ولا لا؟ جنون وعظمة المعلومة والله. خذ المعلومة ذي بس ترى تخرع. هات خوف. بعشق. انا بعشق افلام الرعب. اشتخر. واقع مرعب. هات ابسطني بعشق الرعب والله بعشق. في سنة 2018 لما فزنا بكأس العالم 2018 في 15 7 ورب الكعبة حطينا النجم الثاني على الله يلعن كرة القدم. <تصفيق> اسمع لان في شيء اهم لا انت كنت تقدم في اللقطه الماضيه استغفر الله طلع من تمك كلام لا وانت حارس مرمى سابق انا افضل حارس فرد ولا انت كنت تقدم ايه تنسى كره القدم المعلومه هذه تنسى كره القدم تتحدى لا اجمل من كره القدم والله تتحدى هات المعلومه هذه تنسى كره القدم هات في سنه 2018 اه انسرق كل الذهب اللي في البنك المركزي في امريكا <تصفيق> انت طبعا تدري ان قيمه الدولار على حسب كمية الذهب اللي موجودة في البنك المركزي 100% انت قد قلقت مين اللي قالك على الحكاية دي؟ في 2018 انباق الذهب كله اللي في البنك المركزي كله 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 زيرو وعليش ما بنعرف؟ اه حبة حبة الخبر ما طلع في 2018 ما تسرب في 2018 في 2019 بدايتها نصه بدا يتسرب الخبر دروا الامريكان قالوا يبا الخبر هذه اسمع بالترامب خبر اسمع قال الخبر ذي لو يعرفون الناس شو اللي بيصير دولار برش احرقها الدفه فيه عن جد سقطت قيمته رسميا فلازم يخلق موضوع قوي جدا يغطي على موضوع البوقه هذه والسرقه هذه شو اللي سوى؟ ترامب كوفيد 19 لما يا رجل بلا كذبه بقى بوشك ده كذاب كذب الابل امريكا اخلقت كورونا شيء ضخم جدا على ما استغربت بذمتك ما استغربت انه ايش الموضوع اللي خلال شهر شهر ونص يتكلمون عن الكرة الأرضية كلهم ولمدة سنة والحين مكملين لل 21 دون اسك مي اسك تشاينا ذا كويشن اوكي تعرف ايش معناته اذا ما في ذهب اذا ما في ذهب في البنك المركزي الامريكي تعرف ايش معناته هالشيء؟ ايش معناته؟ يعني ما الدولار ما منه فائدة مفهوم الثراء شو بتملك الغنى راح يتبدل آه. الاغنياء اللي قاعدين يسولف عنهم من شوي صحيح ما منهم فائدة انت تتكلم قد <تصفيق> او يعني اوكي عندهم الاشياء اللي يملكونها بس ولا شيء عندهم في البنك عبد الله يعني الحين ما في اي حاجه في البنك بالمره في معلومه خطيره طلعت سؤالك حلو ما في اي شيء في البنك في اثنين علماء من حطهم ترامب آه. قال الحين تخترعوا لي باسرع وقت معادن تشبه الذهب اوف رجع الموضوع أوف 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 أوف. رجع الموضوع حط لي اي شيء داخل يشبه الذهب على الاقل لو انتشر الخبر اجي احط الكاميرات ابطل الخزن اقول شوفوا ها هذا هو الذهب زين طلع لي ما عندي شبه الذهب قاعدين يشتغلون على الموضوع ليش الكورونا كل ما لها تطول والله الراجل ده بيتكلم كلام زلف مش اه انا ها هذا لو انتشر فعلا هذا الخبر ونزل فعلا على الساحه ترامب لا يحاكم على اقتحام الكونغرس يحاكم على هذه هذه يجرب عليها خذي عبد الله هذه المعلومه دلني. فيلم انت بتحبه غير سو البشريه كمان بتحبه اجمعت عليه ما اظن في حد في الحياه أه. لان لما في وقته عمل نقله مختلفه فيس اوف سنه 1997 انا شخصيا حضرته في 2004 وقت كنت احضر يورو 2004 فيلم جميل خرافي من احلى من احلى من افضل ممثلين بتحب ترافولتا في ناس بتموت في نيكولاس كيج طبعا ابدعوا في فيلم فيس اوف سنه 1997 فكرته كانت تقوم انه ايش شرطي 
وحرامي صحيح الشرطي مسك الحرامي بعد سنوات وبيبحث عنه مم. حلو وبعد ذلك وهو تسبب بموت ابنه بالمناسبه قتل ابنه وين المعلومه في الموضوع انت قاعد تشرح الفيلم الحين انت انت الحين قاعد تشوف تريلر خذ المعلومه في هذا الفيلم اراد المخرج انه يستبدل وجوه بعضهم نيكولاس كيج ياخذ وجه جون ترافولتا ويؤدي دوره كانه شرطي في القصه وجون ترافولتا طبعا في القصه ياخذ وجه نيكولاس كيج طيب. ويكمل على اساس انه الحرامي حلو هذه هذه الفكره حلو هذه الفكره طيب. ارادوا انها تصير حقيقيه اي ان يتم استبدال وجوه حقيقي وفي جلسه المناقشه الاولى مع عرض النص عليهم وجلسوا مع المخرج ووزعت ارباح كل شيء وقال لهم انه العمليه حتصير تحت اشراف طبيب جبار جدا مين دول قالوا انت بتحكي جد؟ طبعا بحكي جد، نستبدل وجوهكم، وتخيل احنا نحكي في 97 ما بنحكي في 2021 يعني هاي يبي يدخل جميع ابواب الاوسكار مش طبيعي انه سواها في الحقيقه واثنين من الاثنين جبابره، تخيل مين اللي كان مندفع للموضوع؟ الصغير في السن نيكولاس كيج مجنون مولد 64 بدايه نيكولاس كيج كان وزنه كان كان وزنه كان 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 عمره وقتها 32 سنه طيب ونيكولاس كيج على فكره مجنون، يعني في احد الافلام مره طلع من احد الافران صرصور صرصور واكله جبار جبار مستعد يعمل اي شيء انت قلت المعلومات دي منين؟ نيكولاس كيج قال انا جو يلا مستعد طبعا جون ترافولت لا الرجل كان في منتصف الاربعينات فكر وقلب الموضوع في راسه يا جماعه ايش بتحكوا جد انتم نقلب وجوه بعضنا؟ ترى انت حمسني غرفه العمليات صار فيها صار ونيكولاس كيج اللي حطوه حطوا نيكولاس كيج رسميا حطوا نيكولاس كيج اللي حط نيكولاس اه بعد يعني انا ترافولت لا حط الوجوه بده يقص بده يقص بده يقص بده يقص ما تخيل اقوم احصل وين مثل وين ايش ايش صار وجوه ايش يا رجال قسم بالله القرف تاع جدعان في ايه ولما بدات العمليه بنيكولاس كيج تحت وجوه العمليات خلص رسميا بدا ايوه يا عيني عليك بس لهون وصل تقريبا بيقولوا يعني بيقولوا اللي كانوا حاضرين ما كملت يعني بيقولوا الحاضرين انه وصل تقريبا الى منتصف ما يوازي الاذن توقفت العمليه فجاه بيقول لك المخرج شاف انه الامر صعب جدا وانه ممكن نفقد نيكولاس كيش تحت العمليه تخيل فتقرروا ايقاف العمليه بلا 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 عقب يومه فريق فريق مختص في المكياج وما حد لاحظ الفيلم كامل الا نيكولاس يا عيني عليك يا عيني عليك هذا اللي حصل تماما شوف هالمعلومه الجباره نور ومتأكد ومتأكد ان حتى اللي يحبون نيكولاس ما يعرفون المعلومه ذي كم واحد حكى لي في حياته انه بيعشق فيس اوف اتحداهم بيعرفوا المعلومه اتحداهم مستحيل عبد الله المعلومه الجايه راح تخليك تمسك راسك من هول الصدمه معلومه مرعبه يلا اتحدى هل تعلم يا عبد الله انه في منطقه في القطب الشمالي المتجمد منطقه تقريبا بيقولوا انها 9 متر في 7 متر عرض بطول صغيرة تسعة صغيرة في سبعة صغيرة, يعني. صغيرة جدا شو أوكي. هالمسام هالمكان الاستوديو اللي احنا جالسين فيه تقريبا فقط اوكي ولكنها محاطة بالاسوار ممنوع بني ادم على الاطلاق انه يقترب منها ليش طبعا ليش ليش طبعا. ما عمرك سالت حالك يا عبد الله ليش الحكام والرؤساء والملوك بيعيشوا كثير <تصفيق> هو في رئيس بيموت يا باشا اي بعمره صح بعمره بعمره صح صح, صح بعمره بعمره آه لهم طولة العمر بس صح لي ليش ليش اليزابيث ما شاء الله كم عمرها الحين؟ هي مولد 1926 شيش شيش فاي شيش ووكن هي مولد 1926 يعني عمرها 94 95 سنة حاليا زوجها الأمير فيليب مولد 1921 يعني في هاي السنة بيطبق ال 100 عام كيف عايشين؟ طبعا بقضاء الله وقدره، بس في شيء بيعملوه احنا ما بنعمله بيروح ابي افهم التسعة متر في سبعة ايش موضوع امه دي؟ هذه واحدة من افضل مناطق العالم لاستنشاق الهواء الطبيعي. بيقول لك لازم تزورها مرة في السنة، طبعا لا انا ولا انت، فقط هدول الناس علية القوم بيروحوا بيزوروها نعم انا سامع عنها وبيستنشقوا هواها الطبيعي واي مرض فيك تبرى منه خلص تشفى تشفى منه الا اذا كان مرض جلدي سطحي على الجلد على السطح إيه إيه. كل الامراض الداخليه لداخل كم الجسم كم فتره تقريبا يظل يعني عليك ان تبقى من ربع ساعه الى ساعه وربع لا واثقه من نفسيها مش واخد بالك <تصفيق> ربع ساعه الى ساعه وربع اجلس هناك واستنشق هواء تلك المنطقه تحصل على الشفاء التام بحول الله عز وجل وقوته طبعا وكل شيء ودي ودي اصدقك بس قويه قويه <تصفيق> فاذا سمعت يا عبد الله في يوم عن شيء اسمه اكسير الحياه هذا هو رسميا انت شو تعيش شو الى الابد يعني هو انت تعيش الابديه الفور ايفر يعني المنطقه هذه يعني مم. سموها اسم مثلا لقب إلا إلا مثلا طبعا الى اسم مش متعارف عليه تريزور برات ستون ولكن لو دحثت وكتبت تريزور برات ستون لن تحصل على اي نتيجه بحث في جوجل <تصفيق>